7 de la mañana, ya 31 minutos. Las evacuaciones de helicópteros de la FAC no ha parado en esta zona de tragedia. En la parte alta de la montaña llegan estos aparatos con sus hombres de la Fuerza Aérea Colombiana para poder sacar a las únicas personas que quedan allí, sus pertenencias, sus mascotas. Sacarlos, estos labriegos, pues guardan en su corazón la esperanza de que puedan reemplazarles rápidamente su tierra. La promesa que ya les hizo el gobierno nacional la semana pasada. Esta es una de las últimas historias que hemos tenido a través de, las, de los informes que nos ha suministrado la Fuerza Aérea Colombiana. Apenas escampan rosas, los pilotos de la FAG encienden los motores del helicóptero Ángel para ir a buscar a más damnificados de las cinco veredas afectadas por el derrumbe. Lo primero, cargar ayuda humanitaria y agua para los que están en las lomas. La imagen del derrumbe de caber que la tierra sigue rodando. Toda la operación se hace rápidamente. Los talegos que cargan los soldados hacia el aparato son las ropas de los damnificados. Es que lo demás se perdió, se lo llevó la montaña. Nosotros hemos como 86 familias que fuimos damnificados totalmente. Ahí mira el desastre que ha pasado. Las casas, todo quedó destruida totalmente. Aldemar, ¿cómo está su familia? ¿Qué pasó con su casa? Pues mi casa, toda la de mi familia, toda se fue, toda la vereda, mejor dicho, se fue. Eh, parte llevo aquí y parte ya, ya, ya se queda allá, ya, ya, ya queda allá en historia, ya no hay nada que recuperar. Aldemar, como cientos de labriegos, lo único que saben es sembrar, por eso salir de esta zona es dejar aquí parte de sus vidas. Trabaja agricultura, yo tenía una viquita. Sembrado. Café. Todo se fue, sí, totalmente eran dos hectáreas en café y todas fue. Por eso esperan que el gobierno cumpla las promesas de tierra para vivir y trabajar. El señor gobierno se comprometió ayer pues que él nos iba a colaborar y nos iba a reubicar otra vez de nuevo y a ver si Dios quiere que nos colabore, pues eso es lo que necesitamos. Todas las, todas las familias como Chontauro, Parrago Viejo, Santa Clara, La Soledad, 55. Todas las veredas estamos afectadas. Hoy la FAC hará nuevos vuelos hacia la zona de Párraga y La Soledad. Allí están los últimos caucanos por rescatar. La situación más difícil que tienen estos hombres de la Fuerza Aérea justamente son las condiciones climáticas. Ya lo oían ustedes en el informe de Cindy Rodríguez. La situación de lluvia en la zona alta de la montaña sigue siendo caótica. Noticia en desarrollo.